ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் திஸ் இஸ் சௌமியா ஃப்ரம் புக் ஃபீஸ்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கே ஏ அபாஸுடைய ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் பார்க்க போகிறோம் ஷார்ட் ஸ்டோரியோட டைட்டில் போலி இட் இஸ் இ ப்ரிஸ்கிரைப்டு சிலபஸ் ஃபார் கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ் சிபிஎஸ்சி என்சிஇ ஆர்டி போலி அப்படின்ற வேர்டோடைய மீனிங் என்னென்னு பார்த்தா லேக் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் இந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் சுலேகா தி ப்ரொட்டாகினிஸ்ட் அதாவது இவங்களை மையமாக கொண்டு தான் வந்து இந்த கதை நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இவங்கள போலின் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அடுத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லேக் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் செகண்ட் கேரக்டர் ராம்லால் ராம்லாலுக்கும் அவருடைய ஒய்ஃபுக்கும் மொத்தம் ஏழு குழந்தைங்க அதாவது த்ரீ சன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் டாட்டர்ஸ் அதில் ஃபோர்த் டாட்டர் அதாவது கடைசியாக பிறந்த குழந்த தான் சுலேகா ராதா அப்படின்றவங்க முதல் குழந்த மங்களான்றவங்க ரெண்டாவது குழந்த செம்பான்றவங்க மூணாவது குழந்த அண்ட் இவங்க வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓல்டு கவ் ஒன்று இருந்திருக்கு அதை வந்து இந்த கதை நம்ம படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த லக்ஷ்மின்ற கவ் விற்றுட்டாங்க அண்ட் தாசில்தார் சாஹிப் சுலேகா வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறா அங்கே இவளுக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு டீச்சர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க இவரை நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அவங்கள பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த ஸ்கூலோட ஹெட் மிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பிஷாம்பர் நாத் அப்படின்றவர் வந்து வெல் டு டூ கிராஸர் இவருக்கு ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆகி அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க சுலேகாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்குது கடைசியில் திருமணம் வரைக்கும் போகிறாங்க ஆனால் கல்யாணம் வந்து நின்றுடுது வில் கெட் இன் டு தி ஸ்டோரி இந்த கதையில் வரக்கூடிய ப்ரொட்டாகினிஸ்ட் பேர் வந்து சுலேகா சுலேகா அப்படின்றவ வந்து ராம்லாலுடைய நாலாவது மக ஸோ இவளுக்கு சைல்ட்ஹுட்டில் இருந்தே வந்து போலி அப்படின்ற ஒரு நிக் நேம் இருக்குது அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா இந்த சிம்பிள் டென் அதாவது லேக் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் இவளுக்கு வந்து டென் மந்த்ஸ் இருக்கும் போது காட்டிலருந்து கீழே விழுந்துடுறா அதனால் தலையில் பிரெயினில் ஏதாவது அடிபட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இப்படி பேசுகிறா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ பிறக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருந்திருக்கா ரொம்ப ப்ரிட்டி அண்ட் ஃபேராக இருந்திருக்கா பட் இவளுக்கு டூ இயர்ஸ் இருக்கும் போது ஸ்மால் பாக்ஸால் அட்டாக் ஆகிருக்கா ஸோ ஸ்மால் பாக்ஸில் அட்டாக் ஆனதுனால தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அந்த தழும்புகள் வந்து இருக்குது இந்த ரீசனாலே தன்னுடைய ஃபேமிலியில் ஒரு பேக்வேர்ட் சைல்டாகவே வந்து வாழ்ந்துட்டு வரா அவள் ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து டீப் பிளாக் போக் மார்க்ஸால் இருக்கிறதுனால இவளோட அப்பியரன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் யாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கலை அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இவளுக்கு பேச்சு வரலை கடைசி அஞ்சு வயசில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுகிறதுக்கு வந்து கற்றுக்கிறா பட் பேசுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டாலும் அவளுடைய வாய்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஸ்டாமர் ஆகிட்டு தான் இருக்குமோ திக்கி திக்கி தான் வந்து பேசிகிட்ருப்பா நிறைய பேர் வந்து இவ திக்கி திக்கி பேசுறத இவளுக்கே திருப்பி மிமிக் பண்ணி காமிச்சும் வந்து கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களாம் ஸோ இதனால் ஹர்ட் ஆகி யார்கிட்டையுமே வந்து ரொம்ப பேச மாட்டான் எல்லார்கிட்டையுமே என்ன வார்த்தையை கேட்குறாங்களோ அது தலையை மட்டும்தான் ஆட்டிட்டு போவாள் இப்போ ராம்லால் பற்றி சொல்கிறாங்க ராம்லாலுக்கு வந்து செவன் சில்ட்ரன் அந்த செவனில் த்ரீ சன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் டாட்டர்ஸ் அதில் யங்கஸ்ட் டாட்டர் தான் வந்து யாருன்னு பார்த்தா சுலேகா அதாவது போலி ஒரு ப்ராஸ்பரஸாக செழுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மருடைய ஹவுஸ் ஹோல்டு அது இங்கே வந்து சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸு ஃபுட் அப்படின்னு எதுக்குமே வந்து பஞ்சமே கிடையாது போலியை தவிர எல்லா குழந்தைங்களுமே ரொம்ப ஹெல்தியாக ஸ்ட்ராங்காக வந்திருக்காங்க சன்ஸ் எல்லாம் வந்து சிட்டிக்கு படிக்கிறதுக்கு அமைச்சிட்டாரு சிட்டி ஸ்கூல்லே படிச்சிருக்காங்க சிட்டி காலேஜில் படிச்சுட்ருக்காங்க டாட்டர்ஸில் ராதா அப்படின்றவங்க தான் எல்டர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க செகண்ட் டாட்டர் மங்களா இவங்களுக்கும் வந்து மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இவங்களும் லைஃப்பில் செட்டில் ஆயாச்சு இப்போ ராம்லால் வந்து தேர்ட் டாட்டரான செம்பாவை பற்றி தான் வந்து யோசிச்சுட்ருக்காரு செம்பா வந்து ஒரு ஹெல்தியான கேர்ள் குட் லுக்கிங் குட் லுக்கிங் பர்சன் அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாப்பிள்ள தேடுறது அப்படின்றது கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது ஆனால் போலியை பற்றி தான் வந்து இவருக்குள்ள ஒரு கவலை இவள் அழகாகவும் இல்லை அறிவாகவும் இல்லையே இவளை வந்து யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பா அப்படின்ற ஒரு கவலையில் இருக்காரு இந்த கவலையே நிறைய தடவை வந்து இவ மேலே ஒரு கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி ரிசல்ட் ஆகுது மங்களாவுக்கு கல்யாணம் ஆகும் போது போலிக்கு வந்து செவன் இயர்ஸ் ஓல்டு இருக்குது ப்ரைமரி ஸ்கூலில் வந்து படிச்சுட்ருக்கா அதுவும் எப்படி படிச்சுட்ருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவங்க ஸ்கூல் போகவே இல்லை இவங்க அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆன அந்த வருஷம்தான் வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கூல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வில்லேஜில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் கீ பாயிண்ட்டாக இருந்தவர் வந்து தாசில்தார் சாஹிப் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய குழந்தைங்களை இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறாரு சொல்லவும் இவரும் போய் தன்னுடைய ஒய்ஃப் கிட்டே கன்சல் பண்ணி சரி ஸ்கூலுக்கு போனால் யார் கல்ய
அப்போதான் இவளுக்குள்ள ஒரு பயம் வருது லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா இப்படி தான் அவங்க வீட்டில் லக்ஷ்மின்னு இருந்த ஒரு கவை வந்து நல்லா ரெடி பண்ணி அதுக்கு எல்லா அவுட் ஃபிட்ஸும் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க போன அந்த லக்ஷ்மி வந்து வீட்டுக்கு வரலை ஏன் அப்படின்னா லக்ஷ்மியே சேல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை கொண்டு போய் எங்கேயா விட்டுருவாங்களோ அப்படின்ற பயத்தில் போலி வந்து வரவே இல்லை கடைசியாக எப்படியும் அவங்க சமாதானப்படுத்தி ஒத்துக்க வைக்கிறாங்க போலி அழகாக நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி கிளம்பியாச்சு இவங்க அம்மா வந்து என்ன ஐடியாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இவ படித்தாலாவது கொஞ்சம் மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இவளோட இந்த அக்லியான ஃபேஸும் இந்த லேக் ஆஃப் சென்ஸும் வந்து டீச்சர்ஸ் பார்த்து அவங்க கவலைப்பட்டு ஒரி பண்ணிக்கிட்டோம் எதுக்கு நம்ம இப்போ பாரு கூடிய வச்சுட்டு நம்ம கஷ்டப்படணும் அப்படின்றத யோசிக்கிறாங்க கடைசியாக ரெண்டு பேரும் கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு அங்கே ஸ்கூலில் பார்த்தா இவள் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள்லாம் ஆல்ரெடி கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருக்காங்க ராம்லால் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இவளை கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அங்கே போன உடனே அவங்க பேச வேண்டியதெல்லாம் வந்து பேசிவிட்டு இவ்வளோ ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பி வச்சிட்றாங்க அங்கே எல்லோரும் புக்கு ஸ்லைட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு எழுதிட்டும் படிச்சுட்டும் வந்திருக்காங்க இந்த ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் வந்து போலியை அந்த கிளாஸ் ரூமோட ஒரு கார்னரில் உட்கார சொல்கிறாங்க போலிக்கு ஸ்கூல்னால் என்னென்னே தெரியாது அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்றதும் தெரியாது ஆனால் தன்னோட ஏஜில் நிறைய கேர்ள்ஸ் இங்கே இருக்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறா சரி அட்லீஸ்ட் இவங்களில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நமக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக ஆவாங்க நம்ம நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறா இவளுக்கு ஒரு லேடி டீச்சர் வராங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா கேர்ள்ஸையும் வந்து பார்க்குறாங்க எல்லார்கிட்டையும் வந்து பேசவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க பேசுறது எதுவுமே வந்து போலிக்கு புரியவே இல்லை எல்லாம் சுற்றி வாலில் இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் அந்த இடம் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கிறா அப்போது ஒரு ஹார்ஸை பார்க்குறா இந்த ஹார்ஸ் வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இந்த ஹார்ஸ் வந்து தாசில்தார் சாஹிப் வந்து ஹார்ஸ் மாதிரியே இருக்கே அப்படின்றத யோசிக்கிறா அதுக்கடுத்து ஒரு கோட் பார்க்குறா இந்த கோட் வந்து பிளாக்காக இருக்குது இவங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நேபர் கோட் மாதிரியே இருக்குது அப்புறம் ஒரு பேரட்டு பார்க்குறா பேரட் க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஒரு மேங்கோ ட்ரீ பார்க்குறா இதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரும்போது ஒரு கவுடைய ஃபோட்டோ கண்ணுக்குப்படுது இந்த கவு வந்து இவங்க வித்த லக்ஷ்மி மாதிரியே இருக்கு ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கத டீச்சர் வந்து நோட் பண்ணிடுறாங்க நோட் பண்ணிட்டு சிரிச்சுட்டே வந்து வாட்ஸ் யோர் நேம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உன்னுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே இவளுக்கு வாய் வந்து திக்குது இவ பேரை வந்து சொல்ல வரல அப்போ கூட சுலேகான்ற பேரை சொல்லாமல் போலின்ற பேரை தான் வந்து சொல்கிறதுக்கு வரா எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுற்றி இருக்கவங்களாம் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்கி திக்கி பேசுறத பார்த்து இன்னும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க நிறைய பேர் வந்து அதை மிமிக் பண்ணி சிரிக்கவும் சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த டீச்சரோட வாய்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பயப்படாத பயப்படாமல் பொறுமையாக சொல் இவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ற ரொம்ப கேரிங்காக சொல்கிறாங்க இந்த கேரிங் வந்து போலியோட ஹார்ட்டே டச் பண்ணிடுது சரி இவங்களுக்காக தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணுமேன்னு யோசிக்கிறா உன்ன டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க கெட்டப் ஏஞ்ச் நில்லு இதனுடைய கமெண்ட் கிடையாது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி சஜஷன் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ உன் பேர் என்ன சொல் அப்படின்றாங்க இவளுக்கு ஃபுல்லாக வேர்த்து கொட்டுது பட பட படன்னு வந்துருச்சு டங்க் எல்லாம் வந்து ஸ்டாமர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி கடைசியாக அவளுடைய பேரை சொல்லிட்டா சொன்னதுக்கப்புறம் டீச்சர் வந்து அஃபெக்ஷனேட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க நான் சூப்பராக சொன்னியே நல்லா சொன்னியே அவ்வளோதான் பயத்தெல்லாம் வெளியே தூக்கி போட்டு தைரியமாக பேசணும் அப்படின்னு அட்வைஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க போலி லுக்ட் அப் ஆஸ் இஃப் டு ஆஸ்க் ரியாலி நான் நல்லாவா பேசினேன் அப்படின்னு ஆச்சரியமாக பார்க்குற மாதிரி நீ வந்து பார்க்குறா உன்னை டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஆமாம் நீ நல்லா பேசின சூப்பராக சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீ சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் நாளைக்கும் ஸ்கூலுக்கு வருவியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவ இப்படி சரி சரின்னு தலையாட்டுறா உன்னை டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க என்ன வரமாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி நம்ம தலையாட்டினதுனால தான் இவங்க சொல்கிறாங்க போலனா திருப்பி திக்கி திக்கி எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறா சொல்லவும் எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கவுங்க நோட் புக் எடுத்து பிக்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது அதை பார்த்துட்ருக்காங்க இவ்வளோ தன்னுடைய நோட் புக்கில் நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்குது கலர்ஸ் இருக்குது டாகு கேட்டு கோட்டு ஹார்ஸ் பேரட் டைகர் கவ் அந்த கவும் வந்து இவங்க கண்ணுக்கு லக்ஷ்மி மாதிரியே தான் தெரியுது ஸோ இது எல்லாமே அவங்க கொடுத்த புக்கில் இருக்குது இன்னும் பார்த்தா வந்து எல்லாத்துடைய பேரும் வந்து பிளாக் லெட்டர்ஸில் எழுதியிருக்கு பிளாக் கலர்லேயும் வந்து பெருசு பெருசாக எழுதியிருக்கு அப்போ அந்த புக்கை அவள் கையில் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் ஒன் மந்த்தில் இந்த புக்கை கம்ப்ளீட்டாக உன்னாலே ரீட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய புக் தருவேன் அதையும் ரீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம்
இவங்க ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் வந்து ஃபுல்லாக பூத்து குழுங்குற மாதிரி அதாவது ரெட் கலர் ஃப்ளாஸ் எல்லாம் பூத்து குழுங்குற மாதிரி இருக்குது இது இவ லைஃப்லேயே வந்து ஒரு புது ஹோப் ஒரு புது லைஃப் கிடச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து இவளுக்கு இருக்குது ஸோ இதோட வந்து வீட்டுக்கு போயிடுறா சில வருஷங்கள் வந்து முடிஞ்சு போகுது ஸோ முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மால் வில்லேஜ் வந்து ஒரு ஸ்மால் டவுனாக மாறிடுது அந்த ப்ரைமரி ஸ்கூல் வந்து ஹை ஸ்கூலாக மாறிடுது ஸோ ஹை ஸ்கூலாக மாறினதுக்கப்புறம் இவங்க ஊரில் வந்து நிறைய சினிமா தேட்டர் வந்துருச்சு டென் ஷேடு நிறைய மில் இது எல்லாமே வந்து வந்துருச்சு ஈவன் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு நாள் நைட்டு வந்து ராம்லால் அவருடைய ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து பிஷ்ஷாம்பர் வந்து கல்யாணத்துக்காக வந்து பேசியிருக்காரு அவர் வந்து போலியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே இவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்க சந்தோஷமாக ஆ போலி வந்து ஒரு லக்கியான ஒரு கேர்ள் தான் அவர் நல்ல பர்சன் தான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப வசதியாக இருக்காரு பெரிய கடை வச்சுருக்காரு பேங்க்கில் தௌசண்ட்ஸ் அமௌண்ட் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொரு விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியுது இவர் வந்து டவுரி எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படின்றது தெரிய வருது ஸோ இதை நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போதே அவங்க அப்பா வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா தேட்ஸ் ரைட் பட் இஸ் நாட் ஸோ எங் யூ நோ ஆல்மோஸ்ட் த சேம் ஏஜ் ஆஸ் ஐ எம் அண்ட் ஈ ஆல்சோ லிம்ஸ் மொரைவர் த சில்ட்ரன் ஃப்ரம் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் அ குவாய்ட் க்ரோன் அப் அவர் வந்து ரொம்ப எங்காலாம் இருக்க மாட்டார் அவர் ஒரு லிம் பர்சன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி அவருக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க அந்த குழந்தைங்களாம் பெரிய பெரிய பசங்களாக இருக்காங்களே இவர் வந்து என்னோட ஏஜ்க்கு இருக்கார் அதாவது போலியோட அப்பாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரே ஏஜாக உடனே உங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ வாட் இருந்தால் என்ன ப்ராபப்ளி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருக்க போகிறாரு அது ஒரு பெரிய ஏஜ் எல்லாம் கிடையாது இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு போலி வந்து ரொம்ப லக்கியாக தான் இருக்கணும் அவர் ரொம்ப வந்து ஒரு வெல் க்ரோன் அப் பர்சன் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கார் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை வந்து பேசி சரி ஓகே அப்படின்னு இந்த ப்ரொப்போசலையும் வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒன்று எஸ் பட் ஐ வாண்ட் அ வாட் போலி வில் சே ஆமாம் போலி வந்து இதுக்கு என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு கேட்குறாரு கேட்டோன்னே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வாட் வில் தட் விட்லெஸ் ஒன் சே She is like a dumb cow. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்ல போகிறா அவளாலாம் எதுவும் பேச முடியாது ஒரு ஊமை மாதிரி தான் இருக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லவும் ராம்லாலும் ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சொன்னதுக்கப்புறம் இதை பற்றின கான்வர்சேஷன்லாம் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ தான் பிசாம்பர்நாத் வந்து ஒரு வெல் டு டூ க்ராஜர் அப்படின்றது தெரியுது அவரை பெரிய பார்ட்டி ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவளுக்கு அவருக்கு அவங்க கூடயும் ரிலேட்டிவ் கூடயும் சேர்ந்து வெட்டிங்க்காக வராரு ஸோ வெட்டிங் இது எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இவன் மேலே போகாமல் படுறாங்க இவ்வளோ ஒரு வசதியான வீட்டுக்கு போக போகிறாளே அப்படின்றதையும் பார்க்குறாங்க அன்னை கல்யாணத்துக்கான நாளும் வந்தாச்சு கல்யாணத்துக்கான நாள் வந்தப்போ மாலையெல்லாம் போட்டு எல்லாரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க இந்த பிசாம் நாத்தும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு மாலை போட்டுட்டு உட்காந்துருக்காரு இந்த பிரைட் க்ரூம் வந்து தன் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லோ மேரிகோல்டு ஃப்ளாரை வந்து கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ லிஃப்ட் பண்ணும் போது அவங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருது அப்போ தான் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா என்ன இந்த பிரைடோட ஃபேஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பொண்ணு நான் எப்படி சும்மா கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் என்னால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து டவுரியாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரிக்கை ப்ளே பண்ணுறாரு ஸோ முன்னாடியே கேட்டால் எக்ஸப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னு கடைசியில் சொல்கிறாரு ராம்லால் எவ்வளோ கெஞ்சி பார்க்குறாரு எதுவுமே வந்து கேட்கவே இல்லை கடைசியாக வந்து வேறு ஆப்ஷனே இல்லாமல் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க ரெடி பண்ணும் போது ராம்லால் வந்து ரொம்ப சோகமாக கவலையாக வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கார் கிட்டத்தட்ட அவருடைய காலில் போய் விடுற நிலைமைக்கு வந்துட்டார் ஸோ இவ்வளோ வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பிஷாம்பர் வந்து ஒரு கிரீடியான மைண்டில் தான் இருக்கார் இன்னொரு தடவை இவங்களுடைய அந்த வெயில் வந்து கீழே ஸ்லிப் ஆகுது பட் இந்த தடவை வந்து தெரியாமல் ஸ்லிப் ஆகலை நிமிந்து அந்த மாப்பிள்ளையோட ஃபேஸ் வந்து போலி பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க கழுத்தில் இருக்க மாலையை தூக்கி ஃபயரில் போட்டுடுறாங்க எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்னா இவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு என்னப்பா இந்த கல்யாணம் வேணான்னு சொல்கிறியே இந்த ஊரில் இருக்கவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க நம்மளோட ஃபேமிலி ரெஸ்பெக்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறாரு என்னுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது அம்மாவுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நெய்பர்ஸ் எல்லாம் நம்மளை பற்றி என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னு அப்படி தான் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது வந்து இப்போ என்ன
நான் படித்த ஸ்கூல்லேயே வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுருக்கேன் அங்கேயே ஒரு டீச்சராக இருந்து உங்களை லைஃப் லாங் உங்களை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறா ஸோ சொன்னதும் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் மனசு ஆறுதல் ஆகிடுச்சு இவளுடைய டீச்சர் வந்து அங்கே ஒரு பர்ஃபெக்டாக லைஃப்பில் வந்து தன்னுடைய லைஃப்லேயே வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தில் நிற்கிறாங்க ஸோ இதோட வந்து இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி முடியுது த வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் ஒன் தி அதர் வே ஹவ் அ ஆப்டிமிஸ்டிக் லைஃப் வித் ஃபுல் ஆஃப் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு கேட் ஃப